तो अभी रिसेंटली पिछले एक दो हफ्ते में एक कॉलेज में एप्पल का कोडिंग राउंड हुआ था उस कॉलेज का नाम तो मैं नहीं बता सकता बट उनके कोडिंग राउंड में दो क्वेश्चन आए थे जिनमें से पहला है ये वाला एंड दूसरा है ये वाला इन दो क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे हेलो दोस्तों मेरा नाम है लवन हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से तो जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा इजी था मेरे ओपिनियन में तो पहला क्वेश्चन कहते हैं कंप्यूटिंग क्लस्टर हैज मल्टीपल प्रोसेसर्स ईच विद फोर कोर्स The number of tasks to handle is equal to the number of cores in the cluster. Each task has a predicted execution time and each processor has a specified time when its cores becomes available. Assuming that exactly 4 tasks are assigned to each processor and those tasks run independently asynchronously on the cores in the chosen processor What is the earliest time that all the tasks can be processed? So question kya kehta hai ki hame char processor diye gaye hain and har processor mein char cores hain. Har ek core ek task ko execute kar sakta hai ek time pe. एंड हमें बताया गया है कि कौन सा प्रोसेसर कब स्टार्ट होगा उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन टाइम दिए गए काफी सारे टास्क से तो हमें बताना है कि अर्लीस्ट टाइम जब सारे टास्क कंप्लीट हो जाएं तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे एग्जांपल वन को देखें तो हमें बताया गया कि दो प्रोसेसर हैं पहला प्रोसेसर एट सेकेंड पे स्टार्ट होगा एंड दूसरा प्रोसेसर टेन सेकेंड पे स्टार्ट होगा एंड नीचे टास्क के टाइम दिए गए कि पहले टास्क को दो सेकंड लगेंगे दूसरे टास्क को भी दो सेकंड लगेंगे फिर तीन सेकंड एंड सो ऑन तो हमें बताना है कि अर्लीस्ट टाइम इसका क्या होगा एक और बात है कि जो नंबर ऑफ टास्क होंगे टोटल वो टोटल नंबर ऑफ कोर्स के बराबर होंगे जैसे इसमें दो प्रोसेसर है तो नंबर ऑफ कोर्स कितने हो गए फोर इंटू टू एट एंड नंबर ऑफ टास्क भी एट है एंड नीचे वाले एग्जाम्पल में भी एट कोर्स एंड एट ही टास्क है तो अब हमें बताना है अर्लीस्ट टाइम जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका लॉजिक क्या होगा जो प्रोसेसर सबसे पहले शुरू हो रहा होगा हमें उसको सबसे लंबा टास्क देना पड़ेगा ताकि मिनिमम टाइम में सारे टास्क खत्म हो पाए तो हम बेसिकली क्या करेंगे जो प्रोसेसर के टाइम है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे एंड जो टास्क के टाइम है उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे एंड उसके बाद जो सबसे लंबा टास्क है वो उस प्रोसेसर को असाइन कर देंगे जो सबसे पहले शुरू हो रहा है एंड सो ऑन ऐसे चार चार टास्क करके असाइन करते रहेंगे एंड फिर हर एक टास्क का एग्जीक्यूशन टाइम हम निकाल लेंगे तो उन सभी एग्जीक्यूशन टाइम में से जो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम होगा वही हमारा आंसर होगा तो हमें बेसिकली इसमें इस फंक्शन को कंप्लीट करना है तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम शॉर्ट कर लेंगे प्रोसेसर वाले टाइम्स को तो यहाँ पे हमने प्रोसेसर्स वाले टाइम को शॉर्ट कर लिया है तो इसके बाद हमें क्या करना है जो टास्क टाइम्स हैं उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट तो हम काफी तरीकों से कर सकते हैं तो ये एक सबसे सिंपल तरीका है कि भाई तुम पहले अपना असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लो एंड उसको बाद में रिवर्स कर दो तो हम यही करेंगे यहाँ पे अब ये यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया अब इसको हम कर देंगे रिवर्स अब हमें क्या करेंगे हम एक आंसर डिफाइन कर लेंगे जिसको हम जीरो इनिशियलाइज कर देंगे अब हम क्या करेंगे हर एक कोर को एक एक टास्क असाइन करते जाएंगे एंड उसका एग्जीक्यूशन टाइम निकालते जाएंगे एंड उसको कंपेयर करते जाएंगे आंसर से एंड आंसर में मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम स्टोर कर लेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम करंट टास्क का एक काउंटर रख लेते हैं उसके बाद हम एक फॉर्ड रूप लगाएंगे एंड आई ट्रेड करेंगे सारे प्रोसेसर के टाइम्स के थ्रू तो प्रोसेसर टाइम इन प्रोसेसर टाइम तो अब हम अंदर क्या करेंगे एक फोर साइज का लूप लगा देंगे क्योंकि हम हर एक कोर को चार टास्क असाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने फोर साइज का लूप लगाया अब इसके बाद हर एक टास्क का हम कंप्लीशन टाइम निकाल लेंगे तो वो कैसे आएगा इंट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू टास्क टाइम ऑफ करंट टास्क प्लस प्रोसेसर टाइम ये आ गया हमारा करंट कंप्लीशन टाइम अब हम क्या करेंगे इसको आंसर से मैक्सिमाइज कर लेंगे वो तो कर देंगे रिटर्न तो ये हो गया हमारा पूरा कोड कंप्लीट देख लेते कोई गलती तो नहीं है हाँ तो यहाँ पे प्रोसेसर की जगह प्रोसेसर टाइम आएगा एक वो गलती है एंड उसके अलावा यहाँ पे हमने हाँ करंट टास्क को यहाँ पे हम प्लस प्लस भी कर देंगे क्योंकि हम करंट टास्क में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना तो एरे के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो हम करंट टास्क को ऐड भी करते जाएंगे अब हम इसको करते हैं रन अब इसको कंपाइल करते हैं तो ये हो गया कंपाइल एंड यहाँ पे देख रहे हो ये आंसर आ गया हमारा ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री एक्सपेक्टेड आंसर था ये वाला टेस्ट केस भी डाल के देख लेते हैं एट और टेन एंड यहाँ पे ये वाला डाल देते हैं टू टू इसका आंसर आना चाहिए हमारा सिक्सटीन एंड यहाँ पे हमारा सिक्सटीन आंसर आ गया है तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो काफी इजी क्वेश्चन था अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी मीडियम क्वेश्चन कह सकते हो मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा बट इतना इजी भी नहीं था तो इजी मीडियम इसको रख सकते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सोशल नेटवर्क हैज एन एक्टिव यूजर्स नंबर फ्रॉम जीरो टू एन माइनस यूजर्स सिलेक्टिवली फ्रेंड वन एन टू क्रिएट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद इन नेटवर्क अब काफी सारी कंडीशन दी गई है टू यूजर्स एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट फ्रेंड्स इफ दे फ्रेंड ईच अदर ऑन द नेटवर्क टू यूजर्स एक्स एंड जेड आर इन डायरेक्ट फ्रेंड्स इफ देर इज सम वाई कॉमन टू बोथ एक्स एंड जेड मत
ऑल ऑफ द यूजर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप मस्ट हैव मिनिमल आईडी नंबर्स ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी मैं अभी एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूं तो बेसिकली हमें दिया क्या गया है एक काउंट्स का एरे दिया गया है ये वाला तो काउंट्स का एरे क्या बताता है कि भाई जो जीरो पर्सन है उसका जो फ्रेंड ग्रुप है उसके ग्रुप में तीन लोग हैं अब जो फर्स्ट पर्सन है उसके ग्रुप में भी तीन लोग हैं सेकेंड पर्सन के भी ग्रुप में तीन लोग हैं या फिर यहाँ पे हम देखें फिफ्थ पर्सन तो फिफ्थ पर्सन का जो पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसको मिला के एक ही बंदा है तो मतलब वो अकेला ही होगा तो हमें क्या बताना है हमें प्रिंट करना है यहाँ पे प्रिंट द इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच वैलिड ग्रुप इन न्यू लाइन इन स्पेस सेपरेटेड इन टीचर्स इन सेंडिंग ऑर्डर एंड ग्रुप ऑर्डर बाई स्मॉलेस्ट में आईडी इन सेंडिंग ऑर्डर ठीक है तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल था इसकी ऑर्डरिंग कैसी बनेगी कि बोल रहा है कि अब जीरो वाले के ग्रुप में तीन मेंबर थे वन वाले के ग्रुप में तीन बंदे थे दो वाले के ग्रुप में भी तीन बंदे थे तो यहाँ पे इसका वैलिड आंसर जीरो वन टू को एक ग्रुप में डाल दिया फिर थ्री फोर और सिक्स के ग्रुप्स में भी तीन तीन लोग थे तो थ्री फोर सिक्स को एक एक ग्रुप में डाल दिया एंड फिर फाइव को एक ग्रुप में डाल दिया क्योंकि फाइव के ग्रुप में एक ही बंदा था ठीक है तो हमें ये चीज प्रिंट करनी है अब इसके काफी सारे पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे फोर को अगर मैं उठा के ऊपर डाल दू मतलब ये नीचे वाला केस जीरो वन फोर और टू थ्री सिक्स मतलब टू को नीचे कर दिया फोर को ऊपर कर दिया बट ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला है ऑल ऑफ द यूजर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप मस्ट हैव मिनिमल आईडी नंबर्स मतलब ये जो पहला ग्रुप है इसमें मिनिमल पॉसिबल आईडी नंबर्स होने चाहिए एंड दूसरा ग्रुप है उसमें भी मिनिमल पॉसिबल आईडी नंबर्स होने चाहिए तो बेसिकली जीरो वन टू क्योंकि टू फोर से छोटा है तो टू ऊपर आना चाहिए एंड फोर नीचे आना चाहिए इसका मतलब बेसिकली ये है तो इसलिए जो सेकेंड पॉसिबल आंसर है ये इनवेलिड ग्रुपिंग है इसको आंसर में नहीं मान सकते एक और चीज उसने बोली है कि जो हमें प्रिंट करना है उसमें प्रिंट ये चीज हर एक जो रो है वो सेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए एंड ये जो ऑर्डरिंग है मतलब जो ग्रुप्स है हमें इस हिसाब से प्रिंट करने ताकि जो सबसे पहला नंबर है असेंडिंग ऑर्डर के बाद हर एक ग्रुप का वो भी पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए मतलब हम यहाँ पे जीरो वन टू के बाद फाइव नहीं प्रिंट कर सकते क्योंकि थ्री फाइव से छोटा है तो पहला पहला नंबर भी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए अब हम सैंपल टू भी देख लेते हैं तो वो बोल रहे हैं कि पहले बंदे के ग्रुप में दो लोग हैं दूसरे बंदे के ग्रुप में दो लोग हैं तीसरे के ग्रुप में दो लोग हैं एंड चौथे के ग्रुप में दो लोग हैं तो सिंपल आंसर हो जाएगा जीरो वन को पहले ग्रुप में डाल दो एंड टू थ्री को दूसरे ग्रुप में डाल दो तो अब इसका लॉजिक क्या होगा तो लॉजिक देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है सिंपल सा लॉजिक है तो हमें ग्रुपिंग करनी है एंड एक और बात उसने बोली कि मिनिमल आइडियाज होनी चाहिए हर ग्रुप में तो बेसिकली जो भी ग्रुप साइज है उतने साइज तक जितने भी पहले जो नंबर हैं जो हमें मिल जाएंगे वो हमें उस ग्रुप साइज में इंक्लूड करने हैं तो बेसिकली जैसे थ्री ग्रुप साइज है तो थ्री ग्रुप साइज वाले जितने भी पहले तीन जो हमें मिल गए वो हम थ्री वाले साइज में डाल देंगे अब लेट्स अगर हमें फोर ग्रुप साइज दिया होता तो पहले चार नंबर जिनका फोर ग्रुप साइज है उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे बेसिकली ये इसका लॉजिक है क्योंकि हमें जो आईडीज है एक ग्रुप में वो मिनिमल रखनी है हम ये नहीं कर सकते कि जीरो वन को ग्रुप में डाल दिया एंड फिर थ्री को उठा के उस ग्रुप में डाल दिया क्योंकि टू थ्री से छोटा है तो हमें टू को ही डालना पड़ेगा तो पहले तीन नंबर जिनका ग्रुप साइज थ्री है उनको एक ग्रुप में डाल देंगे तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए काफी इजिली हम एस टी यूज कर सकते हैं इन्होंने क्वेश्चन को ग्राफ का लुक देने की कोशिश की है तो इससे क्या होता है कि लोग काफी डर जाते हैं बट ये ग्राफ का क्वेश्चन है नहीं इसको तुम सीधा नॉर्मल सिंपल एस से कर सकते हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको स्टोर कैसे करेंगे ग्रुप्स को तो ये ग्रुप्स के हमारा एक टू डी एरे है एंड हर एक जो एरे का साइज है वो भी वेरिंग है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे सबसे पहले ग्रुपिंग के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे वैक्टर और वैक्टर तो अब ये वैक्टर और वैक्टर जो ग्रुप्स है ये डिफाइन करेगा हमारी सारी ग्रुपिंग तो अंदर वाला वैक्टर क्या होगा एक ग्रुप में जो जो लोग होंगे वो अंदर वाले वेक्टर में होंगे एंड सारे ग्रुप्स का कलेक्शन बाहर वाला वेक्टर है अब इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे कैसे तो हम क्या करेंगे एक मैप रख लेंगे इंट कॉमा पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर एम अब ये जो मैप एम है ये किस चीज का ट्रैक रखेगा अब ये ट्रैक रखेगा कौन सा जो नंबर है ऑलरेडी साइज जो है वो ऑलरेडी आ चुका है एंड उस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर में हम क्या श्योर करेंगे कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं कॉमा उस ग्रुप का इंडेक्स क्या है तो बेसिकली हम क्या करेंगे ये जो पहला इंटीजर है ये साइज है तो हम अगर कोई भी नया साइज आया तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप नंबर और उसका काउंट डाल देंगे ठीक है अब कोई ऐसा साइज आया जो ऑलरेडी मैप में एग्जिस्ट करता है तो हम ये जो पहला इंटीजर है ये बेसिकली काउंट होगा तो इसको इंक्रीज कर देंगे एक से एंड ये जो दूसरा ये बेसिकली इंडेक्स होगा ग्रुप का एंड उसके बाद अगर कोई भी ग्रुप फिल हो जाता है तो उसको हम रिमूव कर देंगे मैप से तो इसका एग्जाम्पल से देखते तुम्हें एग्जाम्पल
यहाँ पे का राइट एंड ये जीरो इंडेक्स पे अब ये देखो काउंट एड इक्वल हो गए ये सारे काउंट अब हम क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे मैप से क्योंकि ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है अब ये मैप हमारा इस स्टेप पे खाली हो गया क्योंकि काउंट कंप्लीट हो गया था हमने तीसरे बंदे को भी हमने ऐड कर दिया पहले ग्रुप में अब हमारा पहला ग्रुप खत्म हो चुका है ठीक है अब इसके बाद हमारे पास दोबारा तीन आया तो हम क्या करेंगे दोबारा शुरू से जैसे इनिशलाइज किया था बस एक फर्क है कि इस बार हमारा जो ग्रुप नंबर है वो वन हो जाएगा अब इसके बाद दोबारा हमारे पास क्या आया है यहाँ पे थ्री आया तो इस थ्री के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम काउंट कर देंगे टू तो हमारा ये जो चौथा बंदा है इसको हम डाल देंगे ग्रुप नंबर वन में तो बेसिकली ये आया था थ्री आया था दोबारा थ्री आया था दोबारा थ्री आने पे एम हो गया था फिर थ्री आया फिर थ्री आया उसके बाद आया हमारा वन वन बेसिकली है ना तो हमारा ऑलरेडी ये वाला मैप तो था ही ठीक है तो हमने क्या अब साइज आया वन अब वन साइज एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम वन के कॉरस्पॉन्डिंग मैप में एक एंट्री डाल देंगे वन एंड उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या शोर करेंगे एक ही बंदा था एंड उसको ग्रुप में डाल दिया दूसरे नंबर के ग्रुप में क्योंकि जीरो और वन ग्रुप तो यूज हो गए दूसरे नंबर ग्रुप में डाल दिया अब क्योंकि वन और वन ये साइज इक्वल हो गए तो इसको हम रिमूव भी कर देंगे तो फाइनली अगले स्टेप में जो मैप होगा जब थ्री आएगा तो बेसिकली ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एंड इसके बाद जब थ्री आएगा तो इसको हम लास्ट वाले थ्री को भी यहाँ पे काउंट टू हो जाता ठीक है यहाँ पे भी टू कर देंगे ठीक है ये टू हो गया था अब यहाँ पे अब जो आखिरी थ्री आएगा अब आखिरी थ्री के लिए हम यहाँ पे काउंट कर देंगे यहाँ पे थ्री अब ये थ्री थ्री मैच हो गया तो हम इस थ्री को भी डिलीट कर देंगे तो इसका कोड कैसे लिखेंगे सारे काउंट्स के थ्रू जाएंगे देखेंगे वो ग्रुप साइज ऑलरेडी मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन प्रोसेसिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन काउंट डॉट साइज प्लस प्लस आई अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ऑटो इट इज इक्वल टू एम डॉट फाइंड काउंट ऑफ आई अब इफ इट इज इक्वल इक्वल एम डॉट एंड राइट तो ये कौन सा केस है जो हमारा साइज है ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम मैप में डाल देंगे एंड यहाँ पे थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं कि हमें अगर साइज वन है है ना तो वन साइज को तो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डलते ही डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इफ हमारा जो काउंट ऑफ आई है नॉट इक्वल टू वन तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एम ऑफ काउंट ऑफ आई इज इक्वल टू यहाँ पे पेयर में हम डाल देंगे सबसे पहले वन एक बंदा डाल दिया हमने एंड उसका ग्रुप का नंबर क्या है ग्रुप का नंबर होगा ग्रुप्स डॉट साइज मतलब जो अभी तक जितने भी ग्रुप्स क्रिएटेड है अभी कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ था तो ये ग्रुप्स डॉट साइज जीरो होगा तो पहले इंडेक्स पे हमारा ये चला जाएगा एंड अब यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे उस बंदे को उस ग्रुप में डाल देंगे तो ग्रुप्स डॉट पुश बैक अंदर क्या कर देंगे एक वेक्टर डाल देंगे जिसमें वो बंदा होगा तो आई एथ बंदा होगा ठीक है अब इस वो हमने उसको डाल दिया वेक्टर में अब एल्स वाला केस देखते हैं अब एल्स वाले केस में क्या है जो हमारा करंट बंदे का जो ग्रुप साइज है वो ऑलरेडी मैप में एग्जिस्ट करता है मतलब मैप में ऑलरेडी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर करंट बंदा चला जाएगा तो हम पहले क्या करेंगे उस ग्रुप का हम नंबर निकाल लेंगे तो इंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू एम ऑफ काउंट ऑफ आई डॉट सेकेंड ठीक है ये हमारा हो गया ग्रुप नंबर एंड अभी करंट काउंट क्या है ग्रुप काउंट करंट वो जो ग्रुप है उसका काउंट क्या होगा वो क्या होगा एम ऑफ काउंट ऑफ आई डॉट फर्स्ट राइट ये दो चीजें हमारे पास आ गई एंड अब हम क्या करेंगे जो ग्रुप नंबर वाला जो नंबर है उस ग्रुप में हम इस बंदे को डाल देंगे तो हम यहां पे क्या करेंगे ग्रुप्स ऑफ ग्रुप नंबर डॉट पुश बैक यहां पे हम कर देंगे आई अब एक और आखिरी चीज करनी है जो करंट साइज है ग्रुप का मैप के अंदर उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे एंड अगर वो करंट साइज जो पूरे ग्रुप का साइज है उसके बराबर हो जाता है तो उसको हम मैप से रिमूव कर देंगे तो हम इंसर्ट ही नहीं करेंगे बेसिकली तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक चेक डाल देंगे कि इफ ग्रुप काउंट प्लस वन इज इक्वल इक्वल काउंट ऑफ आई ये कंडीशन कब ट्रू होगी मतलब ये जो बंदा है ये लास्ट बंदा होगा उस ग्रुप में जाने वाला तो उसके लिए हम क्या करेंगे एम डॉट इरेज क्योंकि काउंट इंक्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है हम सीधा ही उसको रिमूव ही कर देते हैं क्योंकि इंक्रीमेंट करके भी रिमूव ही करने वाले हैं क्योंकि वो ग्रुप फुल हो चुका है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे एम डॉट इरेज काउंट ऑफ आई बट लेट्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब ग्रुप अभी भी खाली है हम उसमें एक से ज्यादा लोग डाल सकते हैं तो एल्स के केस में क्या करेंगे हम उसको काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एम ऑफ काउंट ऑफ आई इज इक्वल टू ग्रुप काउंट प्लस वन मतलब काउंट को एक इंक्रीमेंट कर दिया एंड यहाँ पे दोबारा से ग्रुप नंबर ही डाल देंगे जो हमारा ग्रुप नंबर था एंड ये हो गया हमारा पूरा ग्रुपिंग तैयार अब एक ग्रुपिंग की कंडीशन क्या थी कि हर एक ग्रुप असेंडिंग ऑर्डर
तो यहाँ पे सीधा शॉर्ट लगा सकते हैं क्योंकि डबल वेक्टर है तो ये चीजें सपोर्ट करती है डबल वेक्टर में हम तुम सीधा यहाँ पे शॉर्ट लगा दोगे अगर ग्रुप डॉट बिगिन ग्रुप डॉट एंड तो यहाँ पे अगर हमने सीधा शॉर्ट लगा दिया तो बेसिकली ये सीधा शॉर्ट लगाने से क्या होगा कि वो पहले हमारे ऐसे सेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा एंड फिर ऐसे सेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा तो बेसिकली वही आउटपुट आ जाएगा जो हमें चाहिए तो बेसिकली इसके बाद हमें क्या करना है सीधा ग्रुप्स को प्रिंट कर लेना है तो फॉर ऑटो ग्रुप इन ग्रुप्स तो अब ये जो हमारा ग्रुप है ये ग्रुप क्या है वेक्टर है एक हमारा जो पूरा वेक्टर और वेक्टर था उसके अंदर का वेक्टर है एक हम उसके थ्रू पूरे वेक्टर और वेक्टर के थ्रू आइट्रेट कर रहे हैं अब हम उस वेक्टर के अंदर हर एक बंदे के थ्रू आइट्रेट करेंगे तो फॉर इंट पर्सन इन ग्रुप यहां पे क्या करेंगे सी आउट पर्सन एंड यहां पे एंड यहां पे सी आउट हैंडल तो हमारा ये जो चीज है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए टू 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 का जीरो वन और टू थ्री तो इसको हम रन करके देख लेते हैं यहां पे जीरो वन और टू थ्री आउटपुट आ गया है तुम देख रहे हो एंड इसके बाद हम ये वाला आउटपुट भी डाल के देख लेते हैं थ्री थ्री वाला ताकि हमारा एक बार प्रोग्राम चेक हो जाए तो यहाँ पे हमने डाल दिया बड़ा वाला आउटपुट इसको भी रन कर दिया तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था जीरो वन टू थ्री फोर सिक्स और फाइव ये आउटपुट आ चुका है तो बेसिकली ये थे दो क्वेश्चन जो एप्पल के कोडिंग राउंड्स में ऑलरेडी एक पिछले एक दो हफ्तों में आए हैं तो अगर तुम्हें डिटेल में पूरे क्वेश्चन एंड उनके साथ साथ उनके कोड चाहिए तो मैं दोनों चीजों को अपने ब्लॉग में अपडेट कर दूंगा तो तुम जाके मेरा ब्लॉग देख सकते हो उसमें तुम्हें अच्छे से कोड मिल जाएगा तो कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड क्या मुझे और ऐसे वीडियो बनाने चाहिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन गुड बाय